Протягом п'яти років команда програми «Схеми» проводила журналістські розслідування, контролюючи українських посадовців, нагадуючи про їхні обіцянки та викриваючи численні зловживання владою. Ми розповідали про представників усіх політичних таборів, незалежно від партійної приналежності, виходячи виключно з принципу зваження суспільної значущості інформації. Та у центрі уваги наших журналістів завжди залишався президент України Петро Порошенко, який зосередився Редив на собі ухвалення ключових рішень в державі. Окрему увагу ми приділяли його найближчим соратникам, між якими він розподілив найважливіші сфери впливу в країні. Його бізнес-партнер Олег Гладковський, як відомо, отримав під контроль оборонну галузь про прояви корупції, в якій мовилось протягом багатьох років, і про що нещодавно вийшло гучне розслідування наших колег. Але привів до влади Порошенко і ще одного свого друга та партнера – Ігоря Кононенка. Ставши заступником голови парламентської фракції президента, він також отримав одну з ключових державних сфер під своє кураторство і одну з найбільш прибуткових – сферу енергетики. Протіньовий вплив Ігоря Кононенка на рішення у цій галузі протягом останніх років мовилося багато, у тому числі і нами. Але до цього докази були лише опосередковані, бракувало прямих свідчень, а також підтверджень його власної корупційної вигоди зі схем в енергетиці. Тепер ми можемо стверджувати, поки країна бідніла, багатіли найближчі соратники Порошенка – про роль Ігоря Кононенка в одній з найбільших афер в енергетиці часів президентства Порошенка – розслідування програми «Схеми». А йому скільки можна? Ну, 400. Ну, добре, дай. Можна приїхати в Саваж, збрати гроші і 600 завести в прийом на Ігоря Михайловича. Ігоря Михайловича, да? Ігоря, Ігоря, да. Через п'ять минут Санахань. Можна чотвертий этаж підняти? Встречався з Ігорем із фонду. Він був на зустрічі там, де був Борис, був лідер і був товариш. Контактне лицо буде Ігор Кононенко. Великолепно. В п'ятницю вночі, так? Да? Да. Були УП. УП. Да. 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 Дав добро. Отлично. Ну, отлично. Це тільки облічить там ситуацію. Дві тисячі чотирнадцятий рік президентом стає Петро Порошенко. Президент Порошенко одразу наділяє владою своїх бізнес-партнерів, з якими його поєднує багаторічна дружба. Партнер Порошенка по медіа бізнесу Борис Ложкін стає головою адміністрації президента. Свого багаторічного бізнес-партнера по автомобільній корпорації «Богдан» та іншим активам Олега Гладковського президент призначив першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони. Армійський товариш президента та бізнес-партнер Ігор Кононенко був обраний до парламенту за списком партії президента під 29-м номером. Кононенка призначають першим заступником голови депутатської фракції партії БПП. Кононенко стає членом Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу. За майже п'ять років президентства Порошенка інтерес Ігоря Кононенка в енергетиці не матеріалізувався у публічне придбання активів. Однак непублічно учасники ринку називають Кононенка куратором президента за паливно-енергетичним комплексом країни. Досі журналістам вдавалось знайти лише опосередковані докази тіньового впливу Кононенка на цю галузь. Так, в минулому році протягом кількох тижнів схеми чергували біля офісу Ігоря Кононенка. Тоді вдалося зафіксувати, як впливові гравці паливно-енергетичного ринку з'їжджаються на територію і заходять до будівлі саме в той час, коли там перебуває Ігор Кононенко. Тоді візитери заперечили зустріч з Кононенком. А отже, вплив президента Порошенка в особі Кононенка на українську енергетику міг так і залишитись на непублічному рівні, який дуже складно довести шляхом журналістського розслідування. Якби те саме прізвище одного з найближчих президентських соратників не пролунало довкола вже офіційного розслідування правоохоронців. Це розслідування стосується одного з найбільш резонансних корупційних скандалів у сфері енергетики за президентства Порошенка. 
І якби ми не отримали записи телефонних розмов, головного фігуранта цього розслідування – безпосередньо із самим Ігорем Кононенком. Наша редакція співставила розмови з подіями того часу, пересвідчившись в правдивості до найменших деталей. Перевірила їх на автентичність шляхом проведення експертизи на Заході у Сполучених Штатах Америки і вперше оприлюднить у цьому матеріалі. У квітні 2018-го стає відомо, у Німеччині затримали екс-депутата та бізнесмена Дмитра Крючкова за запитом українських правоохоронців. Детективи НАБУ та антикорупційні прокурори підозрюють його у розкраданні коштів Запоріжжя Обленерго, понад 60% акцій в якому належать державі. Маловідоме прізвище Крючкова фігурує в інших розслідуваннях правоохоронців. Втрати держави оцінюються у більше мільярда гривень. На даний час Національним антикорупційним бюро розслідується кримінальні правопорушення, з яких бачається, що Крючковим, а також іншими особами заподіяно збитків на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень. Крючков Дмитрого Васильович діяв не одноособово, що йому надавались вказівки іншими особами, і він ці вказівки виконував. На даний час ми встановлюємо всіх причетних осіб, і, ну, в тому числі тих осіб, які надавали ці вказівки. У 2016 році Крючков був оголошений у розшук. Дмитро Крючков – колишній народний депутат. З 2006 року півтора року був у фракції блоку Юлії Тимошенко. Працював у комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. У рік Революції Гідності 2014-му став керівником приватної компанії «Енергомережа», яка вже за рік бере під контроль роботу кількох обленерго. Як Дмитро Крючков зміг побудувати масштабні схеми по всій країні, в чиїх інтересах він працював і хто його покровителі у владі? Ми фіксували після Майдану, деколи ми його бачили, близько Суркіса да, Крючкова, але тоді Суркіс був дуже наближений до влади. В інтерв'ю кілька людей, дуже відомих, в тому числі державних менеджерів, називали, що це протеже Кононенко. Нам вдалося отримати записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, завдяки яким можна почути відповіді на всі ці питання. Події охоплюють період весни-літа 2015 року, коли остаточно формується вертикаль влади після революційних подій, а різні напрямки закріплюються за конкретними кураторами та виконавцями. Західна експертиза довела високу вірогідність, що голоси співрозмовників є справжніми. Алло, да. Да, Діма, добрий день. Добрий на цьому записі найближчий соратник президента Порошенка Ігор Кононенко зі знанням справи цікавиться перебігом розрахунків Крючкова із державою. Ти мені скажи, а коли ти плануєш це саме по Харкову звернутися? Дві неділі. Це дедлайн дві неділі. Ну, плохо, там на следующей неделе начнут атаковать по этой задолженности. А, не, Юрий Татьяна, мы же, он был у министра, да? Мы договорились. Чому народний депутат, найближчий соратник президента, звіряє годинники з бізнесменом Крючковим? Якого роком пізніше антикорупційні органи звинуватять у нанесенні мільярдних збитків на півдержавним компаніям? Яку роль у схемі грає сам Кононенко? Та чи знає про це президент? В Україні 25 обленергокомпаній, які постачають електроенергію українцям. Щорічно кожне обленерго збирає зі споживачів мільярди гривень. Ласий шматок для багатьох бізнесменів. І ці структури майже повністю перейшли у приватні руки. Але контрольні пакети шести обленерго досі належать державі. А отже, ухвалення рішень стосовно діяльності цих компаній залежить від влади. Той, хто прийшов до влади, отримає спокусу заробляти на цьому. Аналіз відкритих кримінальних проваджень щодо виведення грошей з Обленерго у приватні кишені за покровительства верхівки влади та телефонні розмови безпосередньо причетних до цього людей привели нас у Харків, Черкаси та Запоріжжя. Почнемо з найбільшого і найприбутковішого – Запоріжжя Обленерго, який є великим постачальником електроенергії споживачам всієї Запорізької області.
Контрольний пакет акцій Запоріжжя Обленерго належить державі в особі фонду Держмайна. Але тоді, у 2015 році, реальний контроль над підприємством здійснювали міноритарні акціонери – це брати Григорій та Ігор Суркіси, власники київського футбольного клубу «Динамо». Саме на цих бізнесменів працював Дмитро Крючков у той період. Розподілення ролей – це як гра в футболі. Є нападаючі, є захисники, є владельцы клуба, да, вот. <смех> Братья Суркисы, один в данном случае, как вот они владеют клубом «Динамо Киев», так они владели клубом, так сказать, неофициальных заработков на энергоморожах. Але у цій схемі, як тепер виявляється, була ще одна ланка. Юрий Віталій, я буквально там два слова скажу. Смотрите, там ну, пази, пази вопрос, да, на второй час. «Зе» – це Запоріжжя Обленерго. Ігор Віталійович – близький соратник Петра Порошенка Ігор Кононенко. Розмова датована 19 квітня 2015 року. Дмитро Крючков, вочевидь, звітує Кононенку, що вже винайдена схема, як зірвати збори акціонерів Запоріжжя Обленерго, призначені на 21 квітня. Це потрібно для того, щоб на засіданні не змінили його керівника. Мы уже все придумали и как э, уже, уже нашли и реестр, и регистратора, короче говоря, там э, мы, э, во вторник ничего не состоится. При любой погоде ничего не состоится совершенно. Вот. І справді вже за два дні у новинах на 1 плюс 1 виходить сюжет про те, як невідомі намагалися зірвати ці збори. Сьогодні кілька десят бійців приїхали до Запоріжжя, де мали відбутися збори акціонерів місцевого обленерго. До того в міліцію надійшов дзвінок з інформацією про замінування приміщення, де мали проводити зібрання. В підсумку збори таки відбулися за участі лише одного акціонера та за відсутності реєстру. Керівники Запоріжжя обленерго збираються оскаржувати їх в суді. Ми проаналізували порядок денний тих зборів цього підприємства і виявили, що в той день справді планувалося припинити повноваження керівника Запоріжжя Обленерго Ігоря Корнілінкова. Саме цьому намагався запобігти Крючков, брати Суркіси та, як виявилось, і сам Ігор Кононенко. Корніленков був їхнім ставленником, але вони мали політично-бізнесових супротивників. Бізнесмен Костянтин Григоришин та на той момент депутат від Народного фронту Микола Мартиненко прагнули встановити свого гендиректора на чолі енергокомпанії. На той час вони мали вагомий козир. Фонд Держмайна очолював тоді Дмитро Парфененко, призначений урядом Яценюка. А саме фонд, як триматель більшості акцій, міг змістити старого та призначити нового гендиректора Обленерго. Саме тому Крючков у ті дні відкрито скаржиться Кононенку на відсутність контролю над фондом Держмайна. Так, да, і е, Діма, Діма, ДН, е, ну Діма, який... Ну, поняли, да? Вот. А он с пятницы не выходит на связь. Уже и ГМ звонил, и... Ну, понятно. Після сумнівних з точки зору легітимності зборів акціонерів Запоріжжя Обленерго отримало двох керівників із правом підпису. Один із них був креатурою братів Суркісів, інший – людиною Григоришина. Наприкінці того ж дня Григорій Суркіс розчаровано телефонував Крючкову, на якого було покладено обов'язок не допустити такого двовладдя. Діва, Григорій Михайлович, соединяю. Алло. Ну що, ти живий чи ні? Я живий. Чи ти знаходишся? Дома сижу перед телевізором. Ти знаєш, що відбувається у нас на хороші? Детально знаю, да. Детально знаєш? Ну і що, як ти це оцінюєш? Може, тобі треба було б ти водку піти, а все-таки, так сказати, роботи головою? Ну, я одразу написав зрічення, що у них, я не знав, що немає, що у них вже заготовлений протокол. Співрозмовники обговорюють, як, попри все, не втратити контроль над Обленерго. Контакт з соратником президента Кононенком, як тривожна кнопка у часи скрути. Ну так нам треба швидко судібне рішення по цьому вопросу. Судібне рішення, контакт з губернатором, і щоб у губернатора була команда на начальник регістраційного слова. Не приймати документи, ну або прийняти їх і відказати. І ще раз, губернатор, що був команду, начальник регістраційної служби. Начальник регістраційної служби, то там, де вносять змінення, там... Пиши швидко, Ігор Віталійович, пиши швидко, що треба робити. 
А я з ним бігав. Чому? Навіщо Крючкову, Суркісам та Кононенку потрібно було будь-що залишити свого ставленника Корніленкова на посаді директора Запоріжжя Обленерго? Бо без нього не вдалося б реалізувати корупційну схему, розслідувану НАБУ та вже визнану незаконною в українських судах. Схема, яка принесла щонайменше півмільярда гривень збитків на півдержавному Запоріжжя Обленерго, а значить вигоди її винахідникам. У 2015 році Запоріжжя Обленерго погодилось, що великі місцеві промислові підприємства платитимуть за вже поставлену електроенергію приватній компанії «Крючкова енергомережа». А ця фірма, в свою чергу, потім мусить віддати гроші постачальнику. На ці нехитрі тристоронні договори пішли такі великі заводи – Запорізький титан намагнівий комбінат, Дніпроспецсталь та Запорізький завод ферросплавів. От тільки гроші за електроенергію Запоріжжя Обленерго від Крючкова так і не дочекалось. Таким чином, тільки у 2015 році на півдержавне підприємство недоотримало півмільярда гривень. Схоже, Суркіси цінували Крючкова як спритного реалізатора їхніх схем в енергетиці. У розмові Дмитро хвалиться, як вибивав з олігархів гроші по цих контрактах. На рахунки своєї фірми замість рахунків на півдержавного обленерго. Алло. Алло, Діма, ти дзвонив мені? Да, Ігор Михайлович, я просто не мог до Ігоря Михайловича дозвонитися, але я ж там все зробив, ви знаєте, да? Що іменно Тимулька, скажи мені, це що? Ну, три, сто, сорок, три, раз, ну, вторе, от одного товариша, ще двадцять два. Да, ладно, отримав? Ой, я не знаю, я чемпіон міру вже, мені здається, за останню тиждень. А скільки ще маю отримати? Ну, і що завтра, і що 20? Ну. No. От, і через тиждень і ще 20. <рес> Офіційне слідство встановило, що частина одержаних від цих підприємств грошей переводилася у готівку. Очевидно, аби розподілитись між різними учасниками корупційної схеми. Судячи з отриманих нами розмов, Крючков регулярно дає вказівки відвозити різні суми грошей у офіс братам Суркісам. Ігорь Михайлович, на Р, От, да. Или оно уже да. лежит уже э, на улице Московской, а через 10 минут будет у вас в офисе. Так сколько? Свет сколько? 20. 18. Ну, пускай везде мне в офис. Все, ну тогда я Ростику скажу, что... А, нет, Ростику скажешь, что я ему позвоню, я ему отдам, и он мне поменяет. И все. Все, а мне... Теперь, Михаил на Ростика еще завтра столько же уйдет. Умница моя, ты красавица. Чи мав фінансову вигоду зі схем Суркісів Крючкова депутат Ігор Кононенко, якому останній, виявляється, регулярно звітував. Про отримання Кононенком грошей у той же період свідчить, зокрема, ця розмова між Крючковим та Суркісом. У ній соратника президента називають по-батькові Віталійовичем. Смотрите, завтра я где-то к 12, у меня уже будет 4.00, которое, ну, я вот это накапливал, и в 14 часов у меня будет встреча по бюджету прошлого месяца с товарищем. Вот. Поэтому, может, я утечком возьму, завезу это все к касанию в приемную. Чтобы... Я не совсем понимаю, с кем у тебя будет встреча по бюджету. С Виталичем, с Виталичем. Он же спросил по, по прошлому месяцу. Вот, по этим отчетам, как бы я там напишу. И то, что уже мы дали Игорю, и то, что положено ему. То, что положено ему, то, что. А ему сколько положено? Ему где-то 430. 430 там с хвостиком. Ну, хорошо, да. Високопосадову корупцію на Запоріжжя Обленерго з 2015 року розслідують детективи НАБУ. Підозрюваних наразі у справі двоє – сам Крючков та тепер вже колишній керівник Запоріжжя Обленерго Ігор Корніленков. Останній, за даними детективів, переховується від українського правосуддя у Росії. Та брати Суркіси з Ігорем Кононенком поклали око не тільки на Запоріжжя Обленерго, але й на інші енергетичні компанії з контрольною державною часткою.
Ця розмова між Григорієм Суркісом та Крючковим відбулась після скандальних зборів акціонерів Запоріжжя Обленерго, на яких намагались змінити лояльне до бізнесменів керівництво. У ній вони згадують про Черкаси Обленерго, побоюючись повторення запорізької історії. Далі, вони зроблять тобі в п'ятницю те саме в Черкасах? Ну, в Черкасах інша ситуація. В Черкасах взагалі інша. Яка? В Черкасах ми вже запасили чи ні, в твоєму мнінні? А в Черкасах, ну, гораздо лучше ситуація, там у нас все гарантировано. Контрольний пакет акцій Черкаси Обленерго, як і у випадку з Запоріжжям, належить державі в особі фонду Держмайна. У 2015 році безпосередньо управляла підприємством лояльна братам Суркісам людина Світлана Кузьмінська. На той час ще й співмешканка Дмитра Крючкова. Ось вона замість Крючкова піднімає слухавку його телефону і віддає водію вказівку завести 600 тисяч доларів у приймальню Суркісів. Андрій, ти да? Да, я, да, Андрій. Андрій, слушайте, нужно проехать в Саваж, забрать деньги и 600 завести в приемный Игоря Михайловича. Игоря Михайловича, да? Игоря, Игоря, да. Вот, а остальное я в офис. Ага, то, что тут 600 да. завести Игоря Михайловича, остальное все завести в офис, отдать на да. Да? да, 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 да. Хорошо, я понял. Угу. Тут у Черкасах детективи НАБУ виявили схему з виведення грошей, ідентичну до тієї, яка була ними розкрита у Запоріжжі. Керівниця Черкаси Обленерго, Кузьмінська, енергомережа Крючкова та підприємство олігарха Фірташа «Азот». За версією слідства, домовились, що за поставлену електроенергію «Азот» розрахується з Крючковим, а той, в свою чергу, згодом віддасть гроші Обленерго. Так енергомережа отримала майже 300 мільйонів гривень і залишила їх собі. Третій регіон – це Харків. Ще одна область, в якій апетити в енергетиці мав Дмитро Крючков з братами Суркісами. І за допомогою зв'язків на найвищому державному рівні втілював свої плани і там. Основними власниками Харківобленерго на той час були фонд державного майна та кіпська фірма, що входить до бізнес-групи Костянтина Григоришина. Але прибуткове підприємство з великою державною часткою зацікавило Дмитра Крючкова та його партнерів. Для контролю за Обленерго Крючков та його соратники прагнули поставити на підприємство лояльний менеджмент, так само, як в Запоріжжі та Черкасах. Навесні того ж таки 2015 року їм це вдається, схоже, використовуючи адмінресурс. Игорь Борисович, приветствую. Привет, привет. Смотри, я сижу как раз сейчас с губернатором. Ты мне скажи, как бы понимание есть по документам, по пакету есть понимание. Ты мне Игорь, скажи. Сто процентов будет документ завтра. Дмитро Крючков телефонує людині, голос якої схожий на Ігоря Котвіцького, впливового народного депутата від Народного фронту і близького соратника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який на той момент грав в одній команді з Порошенком. Вопрос, хто контактувати буде? Я лічний. Я зараз дам твій телефон, добре? Твій телефон дам. І тебе я зараз спрошу у губернатора розрешення, щоб він телефон дав твій. І я зброшу тебе його телефон. Телефоном Дмитро Крючков не просто контактує з впливовими людьми заточення президента і заручається підтримкою губернатора Харківщини. Він запевняє, ситуація щодо Харківобленерго нібито під контролем на рівні президента Порошенка. І що, Ірі, важна ще інформація. В п'ятницю ночі були УП. УП. Дав добро. Лічно. Ну, отлично. Ну, і що, це тільки... Облегчить нам ситуацию, понимание. Все, и контактное лицо будет э, Игорь Каноненко. А, все, э, все. О, все, все, знает, понял. Ну, да, да. все, он знает его хорошо, он знает его да. хорошо. Да. Великолепно. То есть, Мария, мы сейчас тогда в, в одном русле тогда говорим. Тут, Нет, ну, поним... там, Тут там, понимание там, будет. Там... Згаданный в разговоре губернатор Игорь Райнин также наближена до Порошенко особа. После господарювания на Харьковщине он очолит его президентскую администрацию.
Наш аналіз харківських подій весни 2015 року виявив, що справи, які обговорювали в телефонній розмові Крючков та Котвіцький, схоже, стосувалися зміни керівництва Харківобленерго на підконтрольне. Через день після тієї розмови Наглядова рада енергокомпанії призначає нового виконуючого обов'язки керівника Володимира Яворського. Є офіційне рішення Кабміна, є рішення Наглядової ради, і там назначен новий директор, виконуючий обов'язанності, пан Кірік, наскільки мені звісно, уволен цим же рішенням. Свою лояльність новий ВО продемонструє пізніше. Невдовзі після призначення Яворського мали відбутися збори акціонерів Харківобленерго. Там представники фонду Держмайна планували змінити наглядову раду. Телефонні розмови, які проаналізували схеми, доводять. Разом із партнерами Крючков намагався зробити все, щоб не втратити контроль над Обленерго і запланував зірвати збори. 18 травня 2015-го. До зборів якраз перед вилітом до Харкова. Крючков розмовляє з Ігорем Суркісом. Той готується до зустрічі – з Арсенієм Яценюком, на той час керівником уряду. Олег Ремихович. Молодець. Я, от у мене комплект комплект документів лежить. Скажіть, куди привезти, я ж в аеропорт приїжджаю. Ну, давай мені через 5 хвилин на хані. Можна ще тут підняти? Через 10 хвилин. Можна через 10 хвилин? Все, я тебе жду там кофе, кофе там п'ю, жду тебе, я їду к тебе. Наступного дня Крючков дзвонить помічнику Кононенка Василю Лісовому і просить терміново сконтактувати з соратником Порошенка щодо ситуації зі зборами акціонерів у Харкові. Тобто бізнесмен просто телефоном, заручившись підтримкою наближеної до президента людини, намагається вирішити проблемне бізнес-питання. Алло, Дем'янович? Так. Смотрите, короткий вопрос. А, да. Можете набрать шефа? Причем он мне давал вот этого губернатора, да? Вот. А, но мне давал его еще и А. Поняли, да, какой А? Угу. Вот. А, а, вот смотрите, собрание в здании Госпрома. Это а, областное, областное здание. Угу. Вот. Мы специально не заключили договор аренды. Угу. Согласуйте шефом, щоб я зараз я скажу, що ви що я зараз наберу інтернату, і щоб він просто дав команду директору здання нікого не пускати, тому що не договори. Угу, угу, зараз я попробую. Дім, я поки його от вилавлюю, ні хрена не можу виловити. Я не відповідаю. Я знаю, кинь його смс. Я сейчас попробую со своей стороны, ты тяни СМС, я сейчас разлить, давай, давай, давай. давай. За годину Крючков зідзвонюється з очільником Харківобленерго Володимиром Яворським. В той момент Яворський якраз заходить до приймальні радника голови Харківської облдержадміністрації Сергія Стороженка. Алло. Да, да, вот подошел к приемной, сейчас... Да, ну давай, давай. Не, не ложи, не ложи, просто трубку. Все, я понял, добро, спасибо. Добро, спасибо. Крючков просить Стороженка зробити так, аби нікого не пускали на місце проведення зборів, тобто застосувати адмінресурс. Алло, Сергій Михайлович? Так, точно. Здравствуйте, это Дмитрий Крючков. Это, это, а, там, если что, там, Игорь может подтвердить ну, мои э, полномочия. Сергей Михайлович, да. смотрите, какой вопрос. А, у нас там было запланировано собрание акционеров в здании Госпрома. Вот. Бланерго договор никакой не заключала на аренду Крючкового зала. Там вообще это медики аренды. У нас я просто звонил... Э, э, Ранее надо строить подъезд, просьба какая-то. Там есть директор этого госпрома, Сихуну. Что ну, нужно, и... скажи мне. Да, да, чтоб, чтоб туда ни, ну, ни, никого не пускали, потому что вообще не хватало договор аренды. И договор еще не раз заключал. Обленерго заключила договор? Не заключала, наоборот, не заключала. Вы не заключили, да. А хотите не, там провести... Наоборот, мы не хотим, чтобы, мы, наоборот, не хотим, чтобы оно произошло. Чтобы мы туда просто не заключим по причине того, Какого что нет числа? Какого числа? Сегодня, сегодня в 12 часов. 12? Ну, поздновато вообще звоните. Сейчас попробуем. Хорошо. Спасибо. Да. Спасибо. Вже за 10 хвилин Крючков дає вказівки, що і як її шеф має коментувати. Да, 
да, ну сейчас. Да, сейчас к тебе идем в Кирбургске, он уже был администрации. Там... Ну, подожди, послушай, губернатор там дал команду, нет договора аренды, а, а, там не другие люди, никого сейчас туда не пустят. Вот. Но ты его консультируй, а, то есть что, вот то, что ты должен говорить, да? Ще трохи пізніше, в той же день, Крючков вже звітує Суркісу. Мовляв, все йде за планом. Дай гляд, хочемо. Ну, що дав слушно? Все нормально, все по плану. Наприклад? Ну, говорю по телефону. Ну, все, все хорошо. Давай, пока. Да, ну, все хорошо. Не починаючи реєстрацію учасників, представники фонду Держмайна оголосили про скасування зборів акціонерів. За їхніми словами, на представника депозитарної установи напали невідомі і викрали реєстр. Випуск новин за 19 травня підтверджує – збори зірвані. Наглядова рада не змінилась, а креатура Крючкова залишилась у керма Харківобленерго. Схоже, щоб у подальшому сприяти цьому бізнесмену в організації схем по виведенню сотень мільйонів з Обленерго. За збігом обставин, у той же день, коли збори акціонерів було зірвано, Верховна Рада проголосувала за нового голову Фонду державного майна. Замість Дмитра Парфененка призначають Ігоря Білоуса за квотою блоку Петра Порошенка. Тепер для партнерів Крючкова це зручніший високопосадовець, з яким легше знаходити точки дотику. Самая основная институция, которая должна была просто ничего не делать и закрыть глаза, это был именно фонд госимущества, управляющий его благонаргами. Вот он взял удивительно длинную и стабильную паузу в отношениях этих всех договоров. Хотя, насколько я понимаю, то там ежеквартально осуществляется контроль. Там довольно быстро можно было все это вычислить и остановить. Ось Крючков пізніше звітує перед Григорієм Суркісом про зустріч з Білоусом, вже новопризначеним керівником фонду. Да, Григорій Михайлович, я просто со второго номера занял. Ну, по порядку. Сегодня в 8 утра встречался с Игорем из фонда. Вот, такой очень интересный разговор, очень долгий был. Вот. Он рассказывал, что они были, он был на, на встрече там, где был Борис, был ну, лидер и был товарищ, с которым я встречался. Телефонные разговоры Крючкова щодо Харьков Обленерго продолжились и у червня. Соратник президента Игорь Кононенко отримає с ним прямий связок, дає настанови щодо финансовых операций и просит отзвитываться перед Дмитром Вовком. Их с Порошенком стали Виникому національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, колишнім менеджером корпорації «Рошен». Алло, алло. Да, Дима, добрий день. Здравствуйте. Ти мені скажи, а коли ти плануєш це саме по Харкову звернути? Дві неділі. Це дедлайн дві неділі. Ну, заїдь в Анкарайекву, скажи всі ці документи. Завтра утром заїду. Ми знайшли приклади того, для чого Дмитру Крючкову з партнерами був потрібен контроль за Харків Обленерго. Вочевидь, щоб заробляти на розроблених ними схемах за участі цієї енергокомпанії. Одна з таких, коли це держпідприємство надавало десятки мільйонів фіндопомоги компаніям, пов'язаним через менеджмент із самим Крючковим. І сподівалось ці гроші повернути. Та вони до Харків Обленерго так і надійшли. Одну з таких схем взялась розслідувати Нацполіція, тодішньому керівнику Харківобленерго Володимиру Яворському, чиє ім'я часто з'являється в телефонних розмовах саме по Харкову, оголосили підозру. Влітку 2018-го Яворський отримав вирок. Він відбувся одним мільйоном гривень застави та 119 тисячами гривень штрафу. Понад 100 мільйонів виведених з підприємства коштів відшкодовані не були. Самому Дмитру Крючкову вдалося втекти з України. Спершу він виїхав у Росію, а потім, перебуваючи у розшуку, опинився у Німеччині, де був затриманий місцевою поліцією. Це означало старт процедури екстрадиції в Україну. І в урядових кварталах заворушились. Крючков міг заговорити на допитах. Занадто з багатьма людьми він працював, і занадто багато людей не зацікавлені в тому, що він забагато говорив. У квітні 2017 року схемам вдалося зафіксувати, як за кілька днів після арешту Крючкова у Німеччині кортеж, яким користуються брати Суркіси, відвідував адміністрацію президента.
Тоді одночасно із Суркісами до АП заїжджав і депутат від блоку Петра Порошенка, якого називають куратором судової системи та органів прокуратури Олександр Грановський. Того ж місяця схеми зафіксували і другий візит Суркісів до адміністрації Порошенка. І знову біля бокового заїзду до АП поряд з автівками охорони братів-бізнесменів чекало автосупроводу депутата Грановського. Вихідного дня, схоже, президент приїжджав до адміністрації саме для зустрічі з Суркісами. Адже одразу після заїзду Порошенка адміністрацію відвідала автівка, якою користуються брати Суркіси, і вже за півгодини після виїзду Суркісів президент залишив адміністрацію. Ось як тоді Григорій Суркіс прокоментував мету візитів до адміністрації президента. По приводу... Проведення збоків, фінальних ігор, це візі чемпіонів жіночих та чоловічих. Я є заступником керівника оргкомітету проведення фінальних ігор. Я в адміністрації президента стосовно пана Крицького і стосовно системи енергомережі не маю ніякого діяльності. Суркіси спростували свою причетність до діяльності Крючкова, хоча, як засвідчують телефонні розмови, він вів свою діяльність під їхнім чуйним керівництвом. У самому антикорупційному бюро офіційно вивчають роль Суркісів у схемі. Поки у статусі свідків декілька разів кликали їх на допит. Окрім, власне, встановлення причетних до злочину, детективи намагаються повернути частину втрачених грошей на рахунки на півдержавних обленерго. Для цього через суди доводять незаконність тристоронніх контрактів за посередництва приватної фірми бізнесмена-втікача Крючкова. Всі позовні заяви Національного бюро задоволені. Загальна сума цих правочинів складає понад 1,4 мільярда гривень. І на даний час забезпечено відшкодування понад 150 мільйонів гривень. Щодо самого Ігоря Кононенка, детективи кажуть, що досі їм не вдавалось віднайти документальні докази особистої вигоди соратника президента. Але його роль у рамках цього провадження також вивчається. На даний час у кримінальному провадженні не здобуто документальних відомостей, які б підтверджували причетність Кононенка і Ігоря Віталійовича до вчинення даних корупційних кримінальних правопорушень. Проте ця інформація вона для нас цікава і ми її перевіряємо. Ми вирушили у Німеччину на пошуки Дмитра Крючкова. Після затримання його місцевими правоохоронцями у 2018 році він пробув у в'язниці всього місяць. Після того німецький суд відпустив Крючкова під заставу у 100 тисяч євро, взявши зобов'язання, що він не полишатиме Німеччину, поки вирішується питання екстрадиції розшукуваного бізнесмена в Україну. Торингштраса 10 саме за цією адресою у заможному районі Мюнхена після виходу з німецької в'язниці під заставу з літа минулого року зареєстрований головний підозрюваний у розкраданні коштів українських обленерго Дмитро Крючков. Але тут за адресою реєстрації Крючкова не виявилось. Натомість, вже коли ми перебували у Мюнхені, наші джерела у правоохоронних органах повідомили, що Дмитро Крючков віднедавна знову під вартою. Він відмовився від спроби отримати політичний притулок і добровільно погодився на так званий екстрадиційний арешт. Хоче, щоб його скоріше повернули в Україну. В'язниця Штадельхайм – одна з найбільших у Німеччині. Саме за цим високим парканом чекає на екстрадицію український бізнесмен Дмитро Крючков. Номер телефону Крючкова неактивний. Ув'язнених обмежують в користуванні мобільним зв'язком. Вам потрібно отримати дозвіл на спілкування у Генеральній прокуратурі Мюнхена. Ми відшукали номер Світлани Кузьмінської, колишньої очільниці Черкаси Обленерго, яка мала близькі відносини з Крючковим. На початку березня да, він вже написав заяву і подав в прокуратуру Мюнхена про те, що він добровільно хоче повернутися в Україну. Угу. І, і, ну, щоб його втрапували, його, звісно, заарештували, скільки видача має відбуватися. От, і до цих пір Україна все його не забрала. Тобто він зараз знаходиться поки під вартою. Ми ще ось, ну, до, до середи там, адвокати чекають, ну, так, як ви так, так сказали. Потім будемо давати клопотання про те, щоб його ну, випускали, оскільки ну, він ну, сам, самостійно сам себе, виходить, ну, закрив у тюрмі. Свою можливу участь у схемах Крючкова та Суркісів Кузьмінська заперечує. 
Тобто я правильно розумію, що вам особисто невідомо про вплив і участь президента Порошенка Ігоря Кононенка у діяльності Ні, Дмитра Крічкова? Ну, це я ж не того рівня людина абсолютно. Угу, я зрозумів. А стосовно е, братів-бізнесменів Суркісів Ігоря та Григорія, чи відомо вам про їх участь у діяльності бізнесовій е, Дмитра Крічкова? Ну, я знаю тільки особисто Дмитра Крючкова, все інше, це не моє, ну, я цього не, це не можу говорити. В якому статусі ви, ну, наразі, ви секретар, помічник чи е, пана Крючкова? Що, що? Друзі. Друзі, я, я зрозумів вас. Ми передали свої письмові запитання Дмитру Крючкову. Ось що він зазначив у своїх коментарях нашій редакції, переданих через Світлану Кузьмінську. Кононенко виконував ту частину домовленості, яка була зоною відповідальності сторони Порошенко-Кононенко. Домовленості були з ними, як щодо енергомережі, так і Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Черкаси, Хмельницьк, Обленерго, Центр Енерго, ОПЗ, Одеська, Миколаївська та інші ТЕЦ і компанії. Фінансові відносини, звісно, були. Вони, згідно з домовленостями, отримували від 50 до 75 відсотків доходів від бізнесу, який був предметом домовленостей. Розглядайте Кононенка як самостійну бізнес-одиницю. Він ухвалює тільки локальні рішення, але до принципових домовленостей він не допущений. Зустрічі були регулярні. Офіс БПП, п'ятий елемент, парламент. Та на нейтральній території, якщо були термінові питання. Основним реципієнтом, отримувачем доходів, безумовно, є Порошенко. Письмово Крючков згадав усіх фігурантів телефонних розмов, підтверджуючи корупційну зацікавленість найближчого оточення Порошенка. Водночас утримався від різких коментарів щодо братів Суркісів, від яких, за його словами, отримував допомогу зі зв'язками, порадами та кадрами. На запитання про те, чи впливав Крючков на діяльність Обленерго і чи використовував зв'язки з посадовими особами або іншими публічними діячами для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю компанії «Енергомережа», Коротко відповів, у розвинутих країнах такі відносини мають офіційну назву «лобізм». Розмови, які опинились у нашому розпорядженні, свідчать про те, що з бюджетів, якими оперував Крючков, бралися гроші і для інших представників президентської вертикалі. Наприклад, у діалозі від квітня 2015 року йдеться про передачу півтора мільйона гривень харківському товаришу, який перший в області. Маючи на увазі, напевно, тодішнього голову Харківської облдержадміністрації Ігоря Райніна, нинішнього голову АП. Передачу на прохання Бориса Євгеновича. Очевидно, йдеться про Ложкіна, який на той час керував адміністрацією президента Порошенка. А, тут вот такой небольшой вопрос, я просто думал, что вы его и так согласуете. И, а, был харьковский товарищ, да, первый товарищ ну, в области. Да. Вот. А, он попросил помощи. Вот. А, а, я со, ну, созвонился с Игорем, и Игорь сказал, что а, это пусть будет наша сторона. Но он так очень сильно настаивал, я говорю, послушай, говорю, ну ты же понимаешь, как бы, я же как бы, все равно это в отчетах пишу, говорю, ну откуда... Ну, и он говорит, это просьба Брис Евгеньевича. Так, а что надо? Не, ну я ему уже отдал 1,5 это наших, наших, 67 этих. Вот. Ну, я просто, просто вам звоню, у вас не было, не было связи. Ну хорошо, отдал, включишь в общий расход. Наша редакція звернулась із проханням про коментар до ключових фігурантів, згаданих у цьому матеріалі. Спочатку ми вирішили зв'язатись із екс-керівниками Обленерго. Щоправда, з колишнім посадовцем Запоріжжя Обленерго Ігорем Корніленковим поговорити не вдалося. Адже він приховується в Росії, а у фірмі, яка там же на ньому зареєстрована, так ніхто і не відповів. Утім, небагатослівним виявився і екс-керівник Харків Обленерго Володимир Яворський, коли почув запитання, чи отримував він раніше вказівки від Дмитра Крючкова. Жодних коментарів мені дуже незручно розмовляти. На цю тему я не буду розмовляти. А отрадник голови Харківської облдержадміністрації Сергій Стороженко заявив, що не може навіть пригадати обличчя Крючкова. А відтак і його прохання не пускати нікого на збори акціонерів Харків Обленерго. Цього не було. Я ніяких розмов з цього приводу ні з ким не проводив. Якщо б мені зараз показали, е хто це е Дмитро Крючков, то я е навряд чи зміг би його впізнати. Взагалі, ніяких відносин у нас немає, не, не було, немає і, і не буде, наскільки я розумію. 
Екс-керівник фонду Держмайна Дмитро Парфененко, якого згадували у розмові Крючков та Григорій Суркіс, заявив, що нічого спільного з учасниками схеми виведення коштів з напівдержавних компаній немає. Я знаю тільки з преси, да, про ці оборудки, знаю, що він десь зараз переховується за кордоном. Ну і хай правосуддя його знаходить. А знайома така людина, як е, пан Кононенко? Ну, народний депутат, безпосередньо так. незнайомий. А чи спілкувалися ви з ним? Ні, Ні разу в житті. А з панами Суркісами спілкувалися? Ні. Я маленька людина. Ставлену Купорошенко у Нацкомісії з питань державного регулювання енергетики Дмитру Вовку, відзвітуватись перед яким давав вказівку Кононенко Крючкову, також було складно пригадати події 2015-го. Коментувати не можу, це було давно і не пам'ятаю. Мій зараз незручно розмовляти. Каже, що не пригадує, хто такий Крючков і впливовий народний депутат від Народного фронту Ігор Котвіцький, чий голос є на одній з телефонних розмов. Чи допомагали ви встановлювати контроль пану Крючкову над Харков Обленерго? Я не знаю, хто такий Крючков. Пан Крючков. Запити ми відправили також згаданим у телефонних розмовах колишньому очільнику Харківщини, а нині голові адміністрації Порошенка Ігорю Райніну та Борису Ложкіну, який навпаки в 2015-му був керівником адміністрації. Щодо сприяння установленні контролю над Обленерго завдяки своїй наближеності до Порошенка, Ложкін все спростував. Коротко окреслив свій зв'язок із Суркісами і відхрестився від Крючкова. Борис Ложкін знайомий з братами Суркісами близько 25 років. Протягом кількох років вони мали спільний бізнес «Газета Команда». З 2014 року жодних ділових стосунків між Ложкіним та братами Суркісами немає. Втім, і Григорій, і Ігор Суркіси вже 20 років входять до наглядової ради Єврейської конфедерації України, очолюваної Борисом Ложкіним. Жодних зв'язків з паном Крючковим Борис Ложкін не мав і не має. Ігор та Григорій Суркіси також отримали наші запитання щодо своєї ролі у схемах Крючкова в енергетиці, але так і не відповіли на них до ефіру. Що ж до самого Ігоря Кононенка, ми намагались отримати його коментар телефоном. Приїхали в офіс народного депутата. Радіосвода, програма «Схема», хотіло поспілкуватися з його записі, созванюйтесь. Та направляли йому вичерпний перелік запитань. У своєму листі Кононенко пообіцяв надати інтерв'ю після ефіру. Ми також хотіли запитати у президента, чи відомо йому про те, що його соратник Ігор Кононенко вочевидь сприяв братам Суркісам та бізнесмену Крючкову у виведенні сотень мільйонів з напівдержавних Обленерго. І вирушили у Вінницьку область, де Петро Порошенко ще зранку працював як президент, а вже після обіду перетворився на кандидата на мітингах. Ні-ні, сказали прасу не пускати. Що якщо в списках немає, то немає. А ми є в списках. За цим Порошенко вирушив у Вінницю. Ми спробували поставити йому запитання і там. Будь ласка, ціла площа для зйомки. А зараз ми тіма п'ятими до Москви. На письмовий запит програми у Порошенка до ефіру також не відповіли. Телефонні розмови, які опинились у розпорядженні схем, не лише підтверджують складні оборудки в енергетичній сфері на сотні мільйонів гривень. Вони проливають світло на роль у них Ігоря Кононенка, найближчого соратника президента, його армійського друга та бізнес-партнера. Виходить, що метою братів Суркісів та їхнього менеджера Дмитра Крючкова було встановлення контролю над діяльністю напівдержавних енергопостачальних компаній – Запоріжжя, Черкаси, Харків, Обленерго. І в цьому вони заручились підтримкою народного депутата Ігоря Кононенка. Судячи із проаналізованих діалогів, саме за його протекції та кураторства їм вдалося організувати декілька схем з виведення коштів із цих підприємств у збиток державі. Сотень мільйонів гривень, які, схоже, осіли в кишенях декількох людей. Скажіть, що таке представлення? Насправді, мені надзвичайно приємно буде тут сьогодні. Серед добрих і давніх бо можна на пальцях однієї руки перерахувати особистості України, які здатні зібрати таке чесно тибористу. І президенті, і прем'єр-міністра, і міського голову, 
Второй на складе уряду и премьер-министра, и добрые друзья. И каждый чувствует себя тут надзвичайно комфортно. Бо людина, наш сегодняшний юбиляр, это человек важкой работы. Людина, которая умеет дружить. Слово «дружба» для него значит очень-очень много. И каждый из нас Потім свого життя мав можливість не один раз в цьому переконатися. І я, Юрій Михайлович, хотів подякувати за це. Друге, за те, що він великий потрібно. І коли життя ставило випробування, він завжди робив вибір на користь України. Аби отримати незалежну оцінку телефонних розмов, програма «Схеми» передала їх до американських експертів Національного центру медіа-експертиз, Освітньо-наукового центру Університету Колорадо в Денвері, США, створеного за підтримки Міністерства юстиції Сполучених Штатів. Центр досліджує, аналізує, інтерпретує аудіовізуальний контент, отриманий під час розслідувань і судових процесів, співпрацює із американським урядом. Ми надіслали експертам з Добуті нами аудіофайли разом із зразками голосів з публічних виступів людей, яких нам вдалося розпізнати, та попросили проаналізувати, чи співпадають вони. Експерт досліджував голоси п'яти людей, не знаючи, хто вони. Це Дмитро Крючков, Ігор Кононенко, Ігор Котвіцький, Ігор та Григорій Суркіси. Експертиза усіх надісланих голосів дала позитивний результат. Отримані високі показники вірогідності подібності голосів за шкалою, передбаченою цією методологією. Це журналістське розслідування не є офіційним слідством, але редакція зробила все можливе для перевірки цієї суспільності. Спільно важливої інформації перед публікацією.